这是让蒋介石到死都想不明白的一件事儿。当年他看不上的杂牌军，竟然在朝鲜战场上一战封神，硬扛美军将近五十天之久，还打得他们哭爹喊娘的。不但扬眉吐气，还成为了威震世界的铁军劲旅。为什么同样一支部队，在他手中是谁都能够踩上一脚的雄军，而到了毛主席的手中，却成为了一支雄兵呢？五十军是如何逆袭的？这一支传奇的五十军，前身是国民党的六十军，因为不是蒋介石的。嫡系一直备受排挤，被人嘲笑是六十雄。国军内部派系复杂，除了几个美军装备的嫡系之外，其他人都要靠边站。六十军每一次出战都被当成炮灰，军备补给更不用多想，更不用说是战斗力了。解放战争时期，在军长曾泽生的带领之下，改编成为了四野五十军，又新编了几支国军的起义部队。大家在国军的时候都是老蒋看不上的杂牌军。新中国成立之后，被安排在湖北、河南一带搞农业生产。明显没有打过硬仗，军人都有一种血性。这样的经历却让五十军的战士们觉得在其他兄弟部队面前抬不起头来。正是因为胸口都堵着这一口气，终于在朝鲜战场上找到了扬眉吐气的机会。一个用力过猛，直接打了美军精锐是哭爹喊娘的。由于战绩过于优秀，彭老总都要向他们鞠躬致敬。而五十军的逆袭之战，要从朝鲜战争第三次战役开始说起。一九五一年一月二十五号，抗美援朝第三次战役刚结束不久，这一次战役，我志愿军一路高歌猛进。一口气打到了当时的韩国首都汉城，这样彪悍的成绩让西方世界一片哗然，这让联合国军的总指挥麦克阿瑟成为了众矢之的。为了平息怒火，时任美国总统的杜鲁门只能撤换掉麦克阿瑟，让李奇微顶上。作为拿到指挥权之后的第一站，李奇微清楚自己要有一个漂亮的亮相，而且敌人换了指挥官，打法上一定是要有所调整的。如果应对不当，很有可能会吃大亏。这对于彭老总来说也是一个。考验五十军匆忙开赴朝鲜战场，部队里的干部缺兵严重，有的师连主管都没有。刚入朝时也一直坐着冷板凳，这让军长曾泽生倍感失落。他一心想要打一场翻身仗，摘掉六十雄的帽子。第二次战役当中被委派了狙击任务，却因为跟兄弟部队缺少磨合，和三十八军一起战场失利。彭老总对三十八军的军长梁兴初发了火，却没有责怪曾泽生半句，反而安抚他说道。美军的装备好，火力强，五十军一时没打好不要紧。这让从来不受重视的曾泽生十分的感动，内心也是无比愧疚。没有执行好彭老总交代的任务，想要为五十军一雪前耻的愿望便更加的迫切了。很快，他就等到了机会。美军换帅之后，李奇微调集了二十三万的大军，来势汹汹。我军主力开始回撤，为了保障大部队的安全，就需要一支军队顶住美军的火力，争取更多的撤退时间。曾泽生知道渴望已久的机会终于来了。曾泽生是如何带领五十军扬眉吐气一战封神的？又付出了怎样的代价？由于时长的限制，后续内容。我们将会在下集为大家揭晓，您可以点击右侧头像进入主页，观看下一集的精彩视频。这是杂牌志愿军的封神之战，一直被老蒋视为了杂牌军，却在朝鲜战场上一战成名，摘掉了当年六十雄的帽子，成为了新中国的一支劲旅，就连彭老总都要对他们鞠躬致敬。如果您想了解故事的完整内容，就点击屏幕右侧我的头像，从主页查看上集视频。李奇微针对我军供给薄弱制定战术，使得我军主力部队不得。不。不选择撤退，面对来势汹汹的装备精良的美军，掩护大部队撤退成为了最艰巨的任务。彭老总深思熟虑之后，将这一项任务交给了五十军和三十八军的幺幺二师。曾泽生接到命令之后，不敢有丝毫的懈怠，这可是彭老总对于他的信任。他下定了决心，一定要让五十军的兄弟们抬起头来。战役打响之后，美军对我阵地发起了猛烈的攻击，英军主力部队还公开的叫嚣着。只要排除一个团的兵力，就能够打败志愿军一个军。敌人的嚣张让五十军的战士们燃起了斗志。在曾泽生的带领之下，不仅击败了英军王牌部队二十九旅，缴获了三十辆坦克，还俘虏了两百多名英军的干部。这真是史上最快打脸。面对李奇微来势汹汹的汉城反攻，五十军的战士们上下一心，硬是在美军的猛烈炮火之下坚守了五十多天，歼灭了敌军一点一万余人，击毁。装甲坦克七十余辆，为我志愿军主力部队争取了宝贵的时间，却也为此付出了惨痛的代价。
，五十军三万多名将士，建员三分之二，只剩下一万多人。汉江保卫战胜利之后，为感谢五十军的战士卓越功绩，彭德怀元帅亲自为五十军将士鞠躬致谢。他激动地握着曾泽生的手说道：“你指挥的好，失去了多少兵，我就给你补多少。”苏联的武器到了，你们优先挑选。听到彭老总的话，曾泽生是泪流满面。多年来的屈辱终于是洗刷干净了。五十军也从当年的六十雄蜕变成为了五十雄，全军上下终于可以扬眉吐气，让世界知道了志愿军五十军到底是一支怎样的劲旅，是战场上让人威风丧胆的存在。五十军在朝鲜战场上的出色表现，更是让蒋介石无比的悔恨，当年看走了眼。如果。您还想听我讲述更多抗美援朝故事，不妨加个关注，点击我的头像进入主页，观看您喜欢的内容。